አንድ ቤተሰቦች ክፍል ስድስት ከመጀመራችን በፊት ክፍል አምስት የመጨረሻው ሰን እና ያለ አሁን ካንዲ ወደ ዶክተር ፍራውደ ጋር ገብታ እሱ የምላተን ማድረግ ተጀምራለች ዶክተሩም ግርግዳ ላይ የተበሰውን ቀዳዳ ላይ አይኖን እንድታሳርፍ ካስ ያረጋሽ ሳምቦስኪ ሞላ አየር ያስገባች ነ ያስወጣሽ ራስዋን እንድታረጋጋ ይነግራታ ከዛ በኋላ አይኖን ጨፍና ሰውነቱ እንድታዳምጥ ካደረጋት በኋላ ወደ ጉዳዩ ይገባ አሁን ካንዲ በሚናቦ ወደ ሰኒ 1980 ቤቲ ቤቲ ዳ በመገልገያ ክፍል ውስጥ የተፈጠረው እንድታስታውስ ይጠይቃታ አሁንም ድረስ እንደምትጠላ ምክንያቱም ያሁኑ ህወታ የተመስቃቀለው በሶ ምክንያት ነው ብላ ስሜቱን ከገለጸሽ በኋላ አሁንም በመን አቦያ ያን ለት በመገልገያ ክፍል የተፈጸመው ማሰብ ተጀምራለች ቤቲ አቁሚ አልፈልገው መባከሽ ብላ የተማሰነቻት ቤቲ ካንዲን ለመግደል መጥረቢያን እንዳነሳችና አግሮን እንደቆረጠች በዛ ህመም ስሜቱና ይህንን እንዳደረገሽ በመን አቦያ ብቻ ሳይሆን እየጮኸች ለልቱን ተገልጻለች የጨዋታው እንደምስ የሰሙ ዶንና ጓደኛ ሮታ ወደ ክፍሉ ቢገቡም በዶክተሩ ስራ ተደምቀው ቆመም ያያሉ። በዚያ ለበቃ ዶክተር ከዚህ በፊት እንደ እብዲ ያደረገሽ ጊዜ ነበር ወይ ብሎ ወደ ዋላ እንድታስብ ያደርጋታል። አሁን ካንዲ በመን አቦ ያ አራት አመት ህፃን በነበረችበት ሰዓት ፊቷ ተቆርጦ ደም ባየሽ ጊዜ እንደ እብዲ ሆና እንደነበረች ማስተዋስ ተጀምራለሽ። የሲሜቶ እንዲወጣ በኃይል እንድጮህ ይካደረጋት በኋላ በመርፈ ቁልፍ ወቅቷት ይሞክራል አሁን ላይ ካንዲ ዴይና የሆነች ይመስላል ካንዲ ወደ ቤቷ ተመለሳ ተሰብስበው ወራት ሲበሉና ሲጫወቱ ስልኩ ይጠራል ፋቴዶ ስልኩ ሲያነሳ የካንዲ ተበቃ ደውን ነው ዶን ካንዲ ፋት ሁሉንም ነገር ማወቅ አለበት ስለአለች እውነታው ለፋት ይነግራል ዶን ቤቲን ካንዲ እንደገደለቻት ሁሉንም የሆነው ነገር በዝርዝር አንድ ባንድ ለፋት ይነግሯል ይህንን ያልተበቀው ነው ነታ ሰምቶ ደንግጦ ይያለ ክፍሉ ይጠናቀቃል ይህ ክፍል ስድስት ጀምር የካንዲ ጓደኛ ሼሪ እና ካንዲ ቤት መጣለች ሁለቱም ተቀምጠው ስለ ለቱ ፍርድ ቤት ቀጠሮና ስለ ጸጉሯ እንዲሁም ስለ አለባበስ ወስተል ሲያወሩ የካንዲ ባል ፓት ይመጣል ካንዲ ለፓት አለባበስም ይሁን የጸጉሯ ስታይል የተበቃው አዶን ተዛዝ እንደሆነ ነግራው አብሮ ስለ ጉዳዩ ሲያወሩ በሩ ይንኳኳል ፓቴዶ ሲከፍት የካንዲ ሁለተኛ ተበቃ ሮበርት ነው ሮበርት ከፋት ጋር ካወራ በኋላ ለቱ ካንዲ ፍርድ ቤት የምትቀርብበት ለት ስለሆነ ካንዲ ኒዞ ሲወጣ ካንዲም ልጆች ዜናውን እንዳዩ ብላ ለሼሪ ነግራ ከሮበርት ጋር ፍርድ ቤት ለማምጣት መኪና ውስጥ ተገባለች ካንዲና ሮበርት ወደ ፍርድ ቤት ሲደርሱ ለማመን የሚከብድ የህزبና የሚዲያ ባለሙያዎች ብዛት ይተብቃቸዋል ካንዲ ጅጉን ብትፈራም በፖሊሶችና በተባቋ ሮበርት ተከባ ወደ ችሎቱ ተገባለች ሂደቱ ከመጀመሩ በፊት የፍርድ ቤቱ ሰራተኛና የሕግ ባለሙያ ስለ ክርክሩ ማብራሪያ ይሰጣል ከማብራሪያ በኋላ የካንዲ ተበቃ ዶን ከሱን እንዲከላከል እድል ይሰጣል ዶን ሁሉንም ካመሰገነ በኋላ ወደ ለተ 40 ሰን 1389 ሄዶ በለቱ የተፈጸመውን ማብራራት ይጀምራል ገና ንግግሩን ሲጀምር በ1980 ሰኒ 13 ካንዲ ቤቲን በመጥረብ እንደገደለች ይናገራል በዚህ ሰዓት አዳሚዎች በሁኔታው እጅ ግድናገጡም ዶን መለስ ብሎ ይህንን ያደረገችው ራስዋን ለመከላከል ነበር ቤቲ ሊትገላት ነበር ነገር ግን ካንዲ ራስዋን ለመከላከል ስትል እንዲ አይነት ነገር እንዳደረገችና ይህንንም ከካንዲ አንደበት የምንሰማው ይሆናል ይላል ችሎቱ ሲበተን ዶን ስለሆነ ይተው ለሚዲያ ማብራሪያ ይሰጣል የለቱ የችሎቱ ሂደት በዚህ ሲያበቃ የቤቲ አባስ አለን ጋደ ውሎ ቤቲ ካንዲን ለመግደል እንደሞከረሽ በችሎቱ ፊት ተበቃው የተናገረው ሚዲያ እየዘገበ መሆኑን ነግሮት ችሎቱን መታደም አለብኝ የየውሸት ክስ ነው ይላል እና ካንዲ እራት ሲበሉ ፓት ዶን ለምን እንደው አንቺ እንደገደል ሽያት በችሎት ፊት የተናገረው የነ ነገር እሱ ይወጣል በየ አላምንም ፈርች ያለው ሲል ካንዲ ተነጋገረን ነው ያደረገው ብላ ሁለቱም ሲያወሩ በሩ ይንኳኳል ካንዲ ሄዳስት ከፍተው የካንዲ የልብ ጓደኛና የቀድሞ ፓስተር ጃኪ ናት ጃኪ ለብቻችን ማውራት እንችላለን ብላ ወደ ውስጥ ገብታ ለምን ቤቲ ልትገልሽ እንደሞከረቻል ነገርሽኝም ብላ ከካንዲ ጋር ትጨቃጨቃለች በሁለተኛው በፍርድ ቤት ከጠሮ ከንዳኛው ከዶን ጋር ዶን የመጀመሪያው የሽሎቱን ጉሎ ዙሪያ ለሚዲያ ማብራሪያ መስጠቱ ትክክል እንዳልሆነና ማብራሪያ የመስጠት ስልጣን እንደለው ተናግሮ ቀባቱን ያስተላልፈበታል
የለቱ ምራሃ ገብር ሲጀምር አቃቤ ህግ አለንና አንዳንድ ጥያቄዎችን ይጠይቃል ቤት የሞተች ቀን ለማን ለማን እንደደወለ ሲጠይቃለን ለጎሮ ቤቱ ሪቻርጅ እንደደወለና መሞቷንም ከሱ እንደሰማ ይነግራል አቃቤውም ተተኩሶባት እንደሞተች ማን ነው የነገረ ብሎ ሲጠይቀው ሁለተኛው ጎሮ ቤቱ እንደነገረውና ከዛ በኋላ ደግሞ ለካንዲ ደውሎ መሞቷን እንደነገራ ሲያስረዳል አቃቤ ጓከለው በዛ ሰዓት የካንዲ ስሜት ምን አይነት ነበር ብሎ ይጠይቃል እሱ መሞቷን ሰትሰማ በጣም ደንግጥ አለች ይላል በዚያ ለበቃ አቃቤው ለእግዚአብሔርነት የሚጠቀሙትን ቤት የተገደለችበትን መጥረቢያ አምጥቶ የመጥረቢያ ያንተ ነው ወይስ አይደለም ብሎ ሲጠይቀው አላነም የራሱ መጥረቢያ እንደሆነ ያረጋግጣል አቃቤ ዋከለው ከካንዲ ጋር ስለነበረው ግንኙነት በግንኙነት ለምን ያህል ጊዜ እንደቆዩና ስለግንኙነታቸው ቤት ይታውቀ እንደሆነ ይጠይቃል አለንም የተጠየቀው አንድ ባንድ ይመልሳል ካቃቢው ጥያቄ በኋላ የካንዲ ተበቃ ደውን አንድ አንድ ወሳኝ ጥያቄዎችን አለን ይጠይቃል በለተ አርብ ሰኔ 1389 ሰማንያ ጠዋት አንተ ከቤት ስትወጣ የቤቲ ስሜት ምን አይነት ነበር ብሎ ሲጠይቃለን ለቢዝነስ ጉዳይ መውጣትን ተከትሎ ድብርት ውስጥ ነበር ይችላል ደውን አንተ ስለምትሄድ ነው ወይስ በሌላ ነገር ነው የተደበረችው ስለላለን በፊትም አንድ አንድ በተለይ ርግዝና ሲከሰት የድብርት ስሜት ይስማታል ይላል ዶን ጥያቄውን ሲከተል ያንከን ማታ ለገሮ ቤቶቹ ስልክ ስደውል ቤቴ ራሱን ለታጠፋት ይችላልች ብለ ተጥራጥረ ነበር ስለላለንም አዎ በማለት ይመልሳል በዚያ ላበቃ ዶን ቤቲና ካንዲ ጥሩ ጓደኛሞች ነበሩ ከዚህ በፊት ሁለቱ በቃላ ተበሻሽቀውና ተሰዳደቡ ያውቃሉ ሁለቱ ተጣልተው ያውቃሉ የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ይጠይቃል አላነም እንደማያውቆ ይናገራል አሁንም ዶን መስቀለኛ ጥያቄዎችን አላን መጠየቅ ይከተላል ከካንዲ ጋር ስለነበራቸው ትደግነኝነት አድጎት ዳራቸው ፈቶ ለመጋባት ወስነው እንደሚያውቆ ሰጠይቀው አላን ትዳራቸው ፈቶ ለመጋባት ወስነው እንደማያውቆ ሲነግረው ዶን ሰኔ 13 19 80 ካንዲ መኪናውን አስነስታ ወራንተ ቤት ሄዳ ቤቲን የገደለችው አንተን ራሱ ለማድረግ ነው በለታስባለ ስለላለን እንደዛ እንደማያስብ ይነግሯል ከብዙ መስቀለኛ ጥያቄ በኋላ በስተመጨረሻ የሁሉንም ታዳሚዎች ቀልብ የሳበውን አንድ ወሰን ጥያቄ ይጠይቃል እንዲ ብሎ ከዚህ በፊት እንደተናገርከው መጥረቢያው ያለው ያንተ ጋራጅ ውስጥ ተሰቅሎ እንደሆነ ነበር ገን ከሰኔ 13 በፊት ካንዲ ወዳንተ ጋራጅ ገብታ ታውቃለች ብሎ ሲጠይቀው አለንም ገብታ አታውቅም ብሎ ሲመለስ ዶን ታዲያ ጋራጅ ውስጥ መጥረቢያ እንዳለ የምታውቀበት ሌላ ምክንያት አለ ብለ ታስባለ ይላል አለንም የምታውቀበት ሌላ ምክንያት እንደለለ ነግሮት መስቶ ቤቲ ጋራጅ ውስጥ መጥረቢያ እንዳለ እንደምታውቅ በጥያቄው መሰረት ይነግሯል በዚህ ሰዓት ነበረ ሁሉም የችሎቱ ታዳሚዎችም የቤት ያባትም የደነገጡት ከችሎቱ በኋላ የቤት ያባት አለንን አንተ ባት ማገጠባት ኖሮ ልጅ ያትሞትም ነበር ያንን እሱ የተገደለችበትን በደም የተላወሰ መጥረቢያ ስታይ ምንም አይነት ስሜት አልፈጠረብህም ለማዘንም አልሞከርክም ይባስ ብለ ቤቲን የገደለችውና ካንተ ጋር የማገጠችውን ሴት ነው ያገስከው ይሄ ነው የንት ያላማ ብሎ ሲቆጣ አለንም አይደለም እኔ ዑነቱን ነው የተናገርኩት በማለት ይመልሳል በሶስተኛው ቀን ካንዲ የፍርድ ቤት ከጥሮ ቀን ፍርድ ቤት ሄዳ ስትመለስ በመን አቧ ምስክሮች ያወሩትን ማሰላሰልት ጀምራለች ያለን ገሮ ቤቶቹና ምስክሮቹ ከመጀመሪያ ማለትም ካለን ስልክ ከተደወለበት ጊዜ አንስቶ እስከ መጨረሻው የቤቲን መሞት እስካረጋገጡ በሰዓት ድረስ ያለውን ያለን ምስክሮች የተናገሩትን ታስባለች Bethany She was in her crib crying covered in her feces She'd been there a long time The door was partially open so I looked inside and I saw There was blood everywhere. A massive amount of blood. I saw her foot, the body, and an axe on the floor. Mostly just blood on the walls, the floor. Lester couldn't tell Alan, so I did. ከተላ የራሶ ምስክሮች ማለትም ቤተክርስቲያን ውስጥ አብሮት የነበሩ ሴቶች እሷ ከቤተክርስቲያን ወጣ ቤት ቤት ሄዳ ስክትመለስ የነበረው ሁኔታ ምን ያህል ሰዓት እንደቆየች ምን አይነት ልብስ እንደለበሰ ጭምር የተናገሩትን ሁሉንም ታሰላስላለች She left the church around 9:30. She got back around 11:30. Said she'd been at Betty's and lost track of the time. She had on a dark brown shirt, jeans and blue sneakers. She seemed normal when she got back. A little flustered over missing the puppet show, but other than that, she was just regular candy. We cleaned the house the day after, me and some of the other neighbors. We didn't want Alan to arrive home and see it that way.
ከአንድ የሆነ የታው ስላስጨነቃት ሶስት ውስጥ ገብታ ስታጨይስና ስትጨነቅ መግባረ ሰናይ ባሏ መጠንከር እንዳለባትና ይህን ፈተና በደል እንደምትወጣ ይነገራት ያስናናታል በፍርድ ቤት ቀጠሮ መርማሪዮ ፖሊስና የፎረንሲክ መርመራ ባለሙያዎች ባገኙት መረጃ ሲያቀርቡ በዚህ ጉዳይ ከዶን ጋር ክርክር ሲጀምሩ ዶን ወሰኝና መስከለኛ ጥያቄዎችም ማለትም ካንዲ ቤትን ለመግደል ሆም ብላ ወደ ቤቱ ሄዳለች ብላችሁ ታስባላችሁ ካንዲ ቤትን ለመግደል ብታስብ ከመጥረብ የተሻለ ሌላ መሳሪያ ተጠቀሙ እነዚህንና ሌሎችን ጥያቄዎችን ይጠይቃችኋል በሚከተለው በፍርድ ቤት ቀጠሮ ቀናለን ውጪ ቁርስ እየበላ ከካንዲ ጋር ውሽም ምነት የጀመረበት ሁኔታና ቤቲ የሞተች ለተጥዋት እሱ ለሥራ ከቤ ሲወጣ የነበረው ሁኔታ በመናቡ ያሰላስላል በፍርድ ቤት ዶክተሩ የእግዚአብሔርና የሜዲካል ምርመራ ውጤት በተለያየ የሰውነት ክፍል በተለይ እጅዋ ላይ የተለያየ ቦታ በቀኝ ፊቷ እንዲሁም ጭንቅላቷ ላይ የተደረጉ የመቆረጥና የጉዳቶቹን እያንዳንዱን ሁኔታ በጥልቀት ነግሯቸው ሪፖርቱን ያቀርባል። በዚህ ሰዓት አቃቤ ህጉ ዶክተሩን በሪፖርቱ መሰረት የተለያዩ ጥያቄዎችን ይጠይቃል። What did you mean by that? Half of her face. The right side was nothing but a mass of tissue and blood. The eye socket cheekbone had been crushed into mush, so face there. There really was no face. And doctor, are you able to determine whether wounds are inflicted pre or post mortem? Yes, sir. How are you able to tell? Well, once you're dead, you have no more blood pressure. When the heart stops, there's no bleeding. The body can leak. but that blood won't get into the tissue causing it to discolor. Now, if this occurs while the victim is alive, this blood will get into the tissue, essentially like a bruise. With respect to Betty Gore's autopsy, can you make any such finding as to if any of those blows occurred after death? There was only one wound, and that was on the back of the right forearm. ዶክተሩ ላቃቢው ከመለሰ በኋላ እድሉን ያገኘው ተበካ ዶን ወሰኝና ተንካራ ጥያቄዎችን ለዶክተሩ ይሰነዝራል። እንዲስል መርማሪ ፖሊሶች በቤት እና በካንዲ መhall ጠንካራ ትግል እንደነበረ አረጋግጠዋል ይህንን ታጣጥላለህ ከመርመራ በመነሳት ማን መጀመሪያ ጥቃት እንደፈጸመ መገመት ትችላለህ ካንዲ ራስዋን ለመከላከል ነው ይህንን ያደረገችው ይህንን ውድቅ ማድረግ ትችላለህ እነዚህንና የመሳሰሉትን ጥያቄዎች ተጠይቆ ዶክተሩ ለነዚህ አሩታዊ መልስ ሲመልስ ዳኛው ተበቃ ዶን የመጀመሪያ የመከላከያ ምስክር እንዲጠራ ይጠይቃል no. And from your examinations, are you able to make a determination as to who attacked who first? No. Are you able to exclude the possibility that Candy Montgomery was attacked by Betty Gore and that Candy acted in self-defense? There is no way of me knowing that. Which means you can't rule it out. No. Mr. Crowder, you may call your first witness. as the hour is late your honor uh we would ask that we begin in the morning the hour is not that late call your first witness ይሁን እንጂ የመጀመሪያ ምስክር ራስዎ ካንዲ ብትሆንም ራስዎን ለማረጋጋት ሴራክስ የሚባል መዲያን ስለወሰደች መመስከር እንደማትችል ዶን ለዳኛው ነግሮ ተጨማሪ ሰዓት ይጠይቃል ዳኛውም ተጨማሪ 10 ደቂቃ ሰጥቶት ክፍሉ ይጠናቀቃል በቀጣይ ክፍል ምን እንደተፈጠረ እስከምን አይ ድረስ ሰናይ ግዘ ይሁንላችሁ ቪዲዮ ለብዙ ሰው ተደራሽ እንዲሆን ላይክ እንዲሁም ቻናሉን ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ እንድታደርጉ እየጠየቁኝ ሐሳብ አስተይት ካለ ኮሜንት መስጫ ላይ እንድታስቀምጡ ይላሉኝ